人呢？哎，他们在干什么呀？走，我们去看看。好。在这边看吧。哦。哎呀，怎么办啊？那挤不进去啊。哎，有了，你站上来。嗯，不好吧？有什么不好的？你忘记了，我们第一次见面的时候，你也是踩在我肩膀上。来吧。去给你买点水喝，你在这等我一会儿。嗯对不起啊，哎，这位小哥，你有没有看到刚才坐在这儿的那位姑娘？呃，往那个方向去了。好，谢谢啊，哎，谢谢。
家，你没事吧？啊你怎么会遇到那个蒙面人呢？当时你去买水的时候，我看见对面巷子有一个蒙面人，不仅行踪诡异，而且还飞来一只镖。葛太贝勒，你还记得当初警告我不得再查案的那只飞镖吗？当然记得，咱们不是在宣飞的寝宫里发现过吗？可是你看清楚了没有？两只飞镖是否是一样的？当时我拔下那只飞镖，仔细的看了一眼，不敢保证两只飞镖是一模一样的。但也十分相近，所以才跟着去了。没想到，竟会给自己惹来杀机。下次若我不在身边，你可千万不能再冒这种险了。嗯，我知道了。那个蒙面人想杀我的手法，和杀死宣飞的手法完全相同。所以我想，十有八九，他就是杀死宣飞娘娘的那个蒙面人。这么看来，我们差一点就上了真凶的当。真凶故意在宣飞的寝宫放入飞镖，目的是误导我们查案，把嫌疑嫁祸给宣飞。他没有想到我会继续追查下去，所以他忍无可忍，才故意现身，想引我上钩，趁机杀人灭口。没错，安香，看来那个蒙面人已经盯上你，以后你可得更加小心行事。嗯，我知道，你放心吧。哦，对了，贝勒爷，我送你回去吧。不行，我先送你回宫，否则我放心不下。好了，你就不要再跟我争了。你看看你，都伤成这个样子了，你就乖乖的让我送你回去吧。说皇上钦点你，协助太子殿下查案。闻听此事，本王真不明白，皇上为什么要挑一名小宫女来担当此任。但如今看来，你不仅救了我，这回又救了葛太，果然是有过人之处啊！多谢王爷夸奖。啊，本王是发自内心，真心的感谢你。如果格泰有个三长两短，本王真不知道该拿什么脸去见格泰的额娘。其实，这次若非格泰贝勒解救在先，韩香早就命丧九泉了。所以，应该是韩香感谢格泰贝勒才是。路见不平，拔刀相助是我的分内之事，姑娘不必挂牵。格泰，你有正义之心，不枉阿玛平日对你的教导。不过。原本咱们说好的参军训练
，看来要延迟一下了。爸爸，我撑得住的。无论如何，我都要和阿玛一起出征。不行，你这次受了重伤，应该好好的休养。韩香，你说是不是？是啊，哥太背了，就听你阿玛的话，安心在府上休养吧。既然如此，韩香，等你回宫之时，就麻烦你替老夫将此事禀告给皇上。是，那韩香先行告退。哎，等等，凶手在暗，我们在明，要多加小心才行。赵总管，哎，在，你找几个武功比较好的家丁，护送韩香回宫。遵命，韩香小姐，请。什么？你说格泰贝勒在路上被凶手袭击了？是，格泰贝勒为了救我，所以才被凶手给打伤了。现在他伤势如何？需不需要朕立刻派御医过去看他？啊，皇上不用担心，格泰贝勒已经让城里的大夫给诊治过，伤势稳定。不过，王毅的意思是想让格泰贝勒好好休息，暂时不让他参加训练，恐怕也不能随军出征了。这是当然。就算他想要负伤上阵，朕也是不允许的。韩香，现在凶手已经找上你了，日后你可得更加留心自身的安危啊。奴婢谢谢皇上关心。小木子，传曹提督。这。微臣参见皇上，起来吧。谢皇上。曹提督，朕命你加强宫中巡逻，一定要保护好韩香，并加强后宫防护，别让凶手有机可乘。末将遵旨。以后我会多派些人马在宫里巡逻，还会另外指派士兵来守卫宁寿宫，保护你和皇太后的安全。有劳提督大人了。这是皇上所托，你不必客气。以后有什么需要帮忙的话，请尽管开口。韩香在此谢过提督大人。告辞。韩香，韩香，韩香，大事不好了！怎么了？出什么事了？春竹，他触怒了太子妃娘娘，但同司库有事出去了，我实在没办法，只能偷偷来找你帮忙了。斗胆，想请教太子妃娘娘，春竹她究竟犯了什么错误，需要承受如此重大的责罚？木儿，你去讨救兵，怎么也不把事情跟他说清楚？奴婢，奴婢，木儿，这究竟是怎么回事啊？这两天，太子妃娘娘找我跟春竹去帮忙，今天一大早，佟司库有事情派给我，我就让春竹先来了。但等我到的时候，就看见太子妃娘娘说春竹偷了她的东西，要惩罚春竹。敢问太子妃娘娘，您究竟是丢了什么东西？本宫的嫁妆，南宋汝窑瓷。哼，不识货的东西，那可是宋朝的时候，宋高宗送给刘贵妃的一件珍品，世传不到百件，可名贵了。如今东西不见了，本宫当然着急了。春竹，你到底有没有看到太子妃娘娘的汝窑瓷？我是秀女，除了这项活以外，其他的东西一窍不通。今日之前，在宫里还摆着如此名贵的东西，我都不知道。你这个贱奴，是不是不见棺材不掉泪啊？竟然还有力气狡辩！识相的话，就快点把东西交出来。
，本宫或许还可以轻饶你一回。奴婢就算吃了雄心豹子胆，也不会做偷窃这种事啊。那是无价之宝，价值可抵千百个你呢。你定是财迷心窍，偷了东西。要不然，为何我从皇上那请安回来之后，东西就不见了呢？春竹，你就认了吧。从我陪娘娘出去到回来这段时间里面，就你一个人在玉清宫里。难不成是汝瑶慈自己长脚跑了？奴婢没偷，真的没有偷啊！启禀太子妃娘娘，春竹她为人向来老实忠厚，我相信她是不可能偷东西的。奴婢愿用自己的人格作为担保，请太子妃娘娘明察。刘寒香，你不过是个小小的宫女，有没有你做担保，对本宫来说都毫无用处。要不这样，你不是很会查案吗？不如这个案子你也去查一查，要是有所发现，我就饶了春竹。寒香，不要，不要！贱奴，谁问你了？承担，很好。不过呢，本宫就给你三天期限，到时候若是查不出结果的话，本宫就将你跟这个贱奴一起发配边疆，以儆效尤。是。不过，奴婢为了方便查案，还请太子妃把汝瑶祠的图样以及详细记录汝瑶祠的相关档案借给奴婢。这个不成问题，你们先下去吧，待会儿我让人送过去便是。多谢太子妃娘娘。春春竹，快起来！你没事吧？走，咱们回去敷药。奴婢告告退。汝瑶祠就在本宫手里，我倒要看看那个柳寒香，她要怎么查。娘娘如此聪慧，那个柳寒香根本就不是您的对手。哼，那当然。这回，本宫终于可以解决掉柳寒香这个眼中钉了。娘娘只要再等上三天，到时就能看到柳寒香被发配边疆了。春竹，你有伤在身，咱们走慢点吧。啊，太子妃娘娘，这个寒香三天查案，现在是一刻也不容缓啊。就因为这样，你更要把身体养好，别再让我们担心。嗯。春竹，你再仔细想想看，今早除了你之外，还有谁到过玉庆宫啊？是啊。我就坐在大厅门口，就算我再专心于缝补。有人进来，我也应该会发现啊。现在就是毫无头绪啊，那该怎么办啊？寒香，你这几天查案时，请把我带在身边吧。春竹，这好端端的，你怎么了？来，快起来啊！自从你离开四姨库以后，太子妃娘娘就常叫我去玉清宫帮忙，时不时就爱给我难堪。原本我以为……是我的手艺欠佳，后来才发现太子妃娘娘只是想拿我出气。这件事情我可以作证，我是亲眼目睹的。太子妃娘娘真的很喜欢找春竹的麻烦，难道，难道是太子妃娘娘知道你跟我感情很好，所以故意刁难你？我不知道，就怕这几天太子妃娘娘还会找春竹的麻烦。寒香，我求求你，这几天就把我待在你身边吧。春竹。你待我受过，真是难为你了。来，你快起来，快起来！我答应你就是了，把你带在身边。不过，你是司衣库的人，不是我答应就可以的。要不，我们去找童司库看看他在不在，然后我跟他说说看。嗯，寒香，谢谢你。
。傻瓜，大家都是好姐妹，还演什么戏呀？什么？你答应太子妃帮春竹担保？是的，佟司库，我们就是来跟您商量的，看看这三天能不能让春竹陪在我的身边一起查案。我倒是想答应你们，但是春竹是隶属我们司衣库的秀女，按照宫里的规矩，如果没有特殊的情况。不可以随便离开司衣库，佟司库，求求您了，就这三天，我一定想尽办法查清案情，你要相信我呀。佟司库，祸是我惹出来的，请您让我有机会将功赎罪。你快起来吧，佟司库，你不答应我就不起来。佟司库，要是有春竹陪在我身边，就多了个帮手，一定能很快查清楚的。求求您了，您就答应我们吧。那好吧，我就答应你们。春竹，你一定要好好帮韩香查案。我一定会努力的，多谢佟司库。春竹，事先我可要把话跟你说清楚。如果我们司衣库临时有紧急情况要你回来的话，你不得拖延，立刻回来，知道吗？春竹知道。哎，春竹、哎，你看你小心一点嘛。到我房里来，我帮你上药吧。谢谢你，木儿。韩香。你过来一下，我有话跟你说。佟司库，看您这么紧张，到底怎么了？是不是有什么要事要跟我说呀？我刚才出去办事的时候遇到曹提督，他说你出宫的时候被人挟持住，差一点没了性命，是不是真的？是真的，这一次。如果不是格太贝勒出手相救的话，我早就没命来见您了。凶手已经找上你了，这可怎么办呢？若是让他发现你是以丹格格的女儿，那后果就不堪设想了。哎呀，您就不用担心了。皇上已经下令曹提督加强皇宫的巡逻，曹大人也答应增加守卫来保护我。即使这个凶手再狡猾、再厉害，他也难敌曹大人。手下的禁军啊，话虽这么说，但是凶手若有心要你的命，真是防不胜防啊！以后你一定要加倍小心。是，不过现在让我烦心的是春竹的事情，真是一波未平，一波又起。太子妃说的话，向来言出必行，绝对不许得罪。韩香，你一定要记住，在三日之内一定要查清这件事。我会的。现在我就带春竹回去，这一次，我们一定要查出失窃的汝瑶瓷。嗯。太子妃娘娘送来的这些资料，里头根本就没有任何蛛丝马迹吗？我想看看从这些文案记载中，能不能找出接触过汝瑶瓷的人，进而缩小目标。没想到这些方案记载的很不详细。哎呀！你们叹什么气啊？哦，奴婢奴婢参见太子殿下，快起来吧。谢太子殿下。本太子一办完事回宫，就听太子妃说汝瑶瓷失窃一事，马上就赶过来了。春竹，你真没偷东西？春竹真的没有偷东西。太子殿下，春竹她心地善良，是绝对不可能撒谎的。韩香愿意用自己的性命来担保她。既然韩香都愿意替你担保，我暂且相信你。你们找到什么线索没有？这宫里的所有东西都归内务府所管。你们若真是没有头绪，就去内务府找海大人问问吧。嗯。托和齐，这个主意好。韩香，我们现在就去问一下。太子殿下，您是要亲自去吗？之前办案你帮本太子那么多忙，这回本太子当然要回报你了。走，赶快去问问。呃。玉庆宫丢了汝瑶瓷这事儿，奴才已经听闻。但任何人出入皇宫都得经过曹提督的检查，那贼要是把汝瑶瓷带出去，呃，曹提督肯定会查获。太子殿下，既然曹提督都说没有查到，那就说明这汝瑶瓷一定还在这皇宫中。只要咱们留一点，韩香相信一定可以查得到。可那么大的一个皇宫，要找见汝瑶瓷可不是那么容易的。是啊，若我们查错了方向。会耽误不少时间，韩香，你可别忘了
，你只有三日期限，时间宝贵啊。奴才见过太子殿下。你是谁啊？本太子怎么没见过你啊？啊是呃，回禀太子殿下，他是新来的进士房总管官都立，是解体之前安总管之位。这些册子是我要他尽早熟悉宫中事务，才要他详细阅读的。这里是所有静妃娘娘的来访史册吗？是啊，全在这儿了。韩香，你怎么突然要查静妃的来访史册呢？韩香只是一时好奇，方才随手翻阅了几本册子，发现经常来探访静妃的，除了以丹格格之外，就属柔嘉郡主的名字出现的最多。但是韩香不知道这柔嘉郡主究竟是谁呢？啊。这柔嘉郡主是玉亲王的女儿，啊，这算起来呀、啊，是以丹格格的侄女。但是柔嘉郡主与以丹格格还有静妃娘娘年纪也都差不多。二十一年前，奴才还只是个小太监。有一次，以丹格格、静妃娘娘、呃、柔嘉郡主三人同在宫中，奴才刚好经过，就听到里面。传来激烈的争吵声。从那天以后啊，呃，郡主就再也没来过宫里，直到以丹格格去世之后，才又来访。不过五年前，郡主也驾鹤归西了。静妃娘娘除了在家礼佛之外，甚少与人来往。礼佛？是啊。静妃娘娘每年都会从城里的承天禅寺去请弥勒佛来参拜。听说只要是供奉着虔诚跪拜，这凡事啊，嗨，都能心想事成的。既然有这样的事情啊，没错，我还听说啊，静妃娘娘的娘家镇国公额尔图是家道中落呀。自从啊，娘娘参拜弥勒佛之后啊。不仅恢复了入关前的风光，甚至比之前还要好呢。嗯，此事我也略有耳闻，但却不知竟是这弥勒佛的庇荫，竟然可以把佛像请进宫来膜拜，这可是我第一次听说呢。这有什么大惊小怪的？我皇阿玛历来都深明大义，崇尚宗教，所以不会禁止这种事情了。不过方才我翻阅几本记载，发现十几年前这弥勒佛是跟着柔嘉郡主进来的，难道？娘娘是受了郡主的影响，所以才参拜这弥勒佛的。非也，非也，柔嘉郡主的父亲玉亲王信奉的是喇嘛，跟宗徒宗教扯不上关系。想必啊，柔嘉郡主是想帮静妃娘娘而已。韩香，既然这弥勒佛这么灵验，我们不如也去承天禅寺拜一拜，请他保佑我们找到失窃的汝窑祠。可是，若要出宫的话。一定会浪费不少时间的。别担心，哎，正好啊，明天这弥勒佛就要请来了。静妃娘娘每年都会让宫女太监们共襄盛举，来到这华英殿参拜呀、啊。韩香，本太子还是不太明白。你为什么会特别留意静妃的事情呢？因为奴婢查宣妃，还有雪雁的案子时，都是到了静妃娘娘那里就断了线索，所以方才我就多问了些。雪雁和宣妃的案子没有期限，可这次的失窃案件，眼看就剩下三天不到，咱们却毫无进展，我真的很担心。韩香，我们会不会被发配边疆啊？呃，哎，别担心，有本太子在。绝对不会让太子妃动韩香一根汗毛的。韩香，为了能尽快找到，我看我们明天还是去求弥勒佛，拜托他保佑我们吧。
请弥勒大佛移驾英华殿。哎，我们快进去啊！妃娘娘还没让你们进去呢，怎么这么不懂规矩啊？你们得像他们一样，乖乖在外面，等金妃娘娘祭拜完弥勒佛后，你们才可以进去参拜。嗯、法右方丈辛苦您了，我们可以开始了。是。小顺子啊，被临时调去办事了。你看，这是他交代我替他办的祭品，这么多，我手都快踢断了。嗨，别说小顺子了，御膳房的秋儿也是挂记着参拜弥勒佛这件事儿。秋儿知道今天自己走不开，还哭着跑着来跟我说，要我好好帮他祈愿呢。所以说呀，咱们这些人有机会能来拜佛，真是福气了。是啊，是啊，是啊。是啊是啊哎，那这么说起来的话，这尊弥勒大佛。好像很灵的样子啊！对啊，这个弥勒大佛真的很灵的。据说在晚上的时候啊，他还会吃贡品呢。对啊，我也是。弥勒佛吃贡品？对啊。哎呦，早知道就该先打探清楚弥勒佛喜欢吃什么了。春竹啊，你还当真啊？这件事情怎么可能会发生啊？哎呦，是真的。真的。因为每次要请弥勒佛回寺，弥勒佛常常都会变重。感觉就好像把贡品吃下肚一样，而且啊，围在佛像四周的香灰有挪动过的痕迹，就感觉好像佛像半夜会起来吃贡品啊。嗯，是啊。就算如此，这件事情也太神奇了吧？哎，你不要不相信啊，都是真的。这要是不灵的话，怎么还会有这么多人都来参拜呢？就是呀、啊，都来参拜呢。就是。好了，你们可以进去参拜了。哎，行，行，行，走吧，韩香，你们快进去吧。春竹啊，平常可见不着你这么积极啊，今天怎么倒像个急听风似的？难得有这个机会吗？哎，让一下，让一下，让一下，让一下。哎，我我我先来，我来，我来，我来。哎呀，你别急。我跟你交代的这一切，你都要记清楚。还是按照过去的办法，帮我把事情办好。韩香啊，你参拜了没有啊？啊，我。你在看什么呢？拜完我们回去吧。哦，走吧。哎呀，这次终于赶上是吗？今天终于拜过了，我这心里也踏实啊。我也是。韩香，如果我们真的如愿发了财，就一块到宫外开个小绣房，怎么样？韩香，啊，啊，怎么了，春竹？什么呀？还说呢，刚刚你都不理人，你在想什么？想得这么专注？嗯，我是在想，刚才那些宫女还有太监，他们说弥勒佛会在晚上起来吃贡品，这件事情太不可思议了。可是他们却又信誓旦旦地说这是真的，我真的觉得太奇怪了。这事啊，我倒是很相信呢。弥勒佛最好把我的贡品都吃光，这样呢就会让我的愿望实现，让我发财，保佑我们找回汝窑祠
。但是这些都是传言啊，也没有人亲眼看见弥勒佛吃贡品啊。你这么说，似乎有几分道理。嗯。阿尚，哦，参见太子妃娘娘，你们两个还真是清闲啊，还带着闲话。柳寒香，本宫得提醒你们一声，今天已经是第二天了，要是明天你们还找不出偷东西的贼，那你们两个就等着被发配边疆吧。韩香，怎么办？我不想被发配边疆啊！没关系的，反正我们还有些时间，我一定会想到好办法的。已经没有时间了，明天就是最后一天了。如要此，如要此。啊，对了，我有好办法了。海拉勋，赶紧叫大伙多临摹几份如要此的图案。这。韩香，你让我临摹这么多汝窑瓷的图案，这是为什么呀？汝窑瓷失窃一案，至今毫无线索，所以我想拿皇太后送给我的簪子作为奖赏，希望在重赏之下，有人愿意交出汝窑瓷。嗯，韩香，那簪子你不是一向都当宝贝吗？竟然舍得当奖赏，对不起啊，都是我连累你了。春竹，你怎么能这么说呢？太子妃娘娘拿你出气。完全是因为我的缘故，你怎么还要向我道歉呢？谢谢你，暗香。诱之以利，这法子不错。不过，既然这簪子是皇太后赐给你的，对你而言一定十分重要。把这当做赏赐，未免也太可惜了吧？你还是好好留着吧。但是，暗香除此之外，也没有什么其他的贵重物品了。有本太子替你出啊。海拉勋，臣在。一会儿等大伙儿都画好了，赶紧给我分发到各宫各院去，就说本太子有令，谁能找到汝窑瓷，本太子就奖励一百两黄金。这，呃，太子殿下，您如此慷慨解囊，韩香实在是无以为报啊。这是本太子对你的心意，你能懂就好啊。那韩香，谢过太子殿下。娘娘，您看，这是汝窑瓷的图稿。呃，宫中若是有人能交出这失踪的汝窑瓷，就能得到太子亲自奖励的一百两黄金。黄金百两，哎，那我们找到了，是不是就能拿到一百两啊？可不是呢，一百两呢，我们快去找找吧。哎，太好了，走。可恶！太子竟然出赏金一百两去帮那个柳寒香，是啊，现在整个皇宫都知道了，所有人都在找汝窑瓷。我刚刚就撞见宫女们在议论，所以赶快回来告诉您。太子他以为这样就能帮柳寒香了，我偏不让他们如愿。娘娘，您为何砸了汝窑瓷啊？现在汝窑瓷没了，我看那个柳寒香。还怎么找出这个东西？娘娘，你别气了，小心气坏了身体，可不值得呀。娘，我怎么不生气啊？平时我看中个什么东西，他从来没这么大方出手过。如今他为了那个狐妹子，竟然愿意出赏金一百两。请娘娘宽心，等明天时间一到，柳寒香交不出汝窑瓷，那就可以把他发配边疆了。到时，他再也不能纠缠太子殿下了。就给你三天期限，到时候若是查不出结果，本宫就将你跟这个贱奴一起发配边疆，以儆效尤
来着。